താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഗൃഹാതുരതയിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ താരപ്പകിട്ടിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നടി യെസ് മലയാളികൾക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന നടി രഞ്ജിനി ഹായ് രഞ്ജിനി താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം രഞ്ജിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് നൊസ്റ്റാൾജിക്കാണ് ബട്ട് രഞ്ജിനി എന്ത് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒത്തിരി എപ്പോഴും ഒരുപാട് പുറകോട്ട് പോയാൽ യു വേർ എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓ മൈ ഗോഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഹാർട്ടിലെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ പേഴ്സൺ ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വളരെ എന്താ പറയുക ഷോക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മൈ ദാറ്റ് ഫേമസ് ആണോ ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ഓ എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞതാണ് എനിക്കൊരു കോൾ എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ ഞാൻ രഞ്ജിനിയാണ് ആ അപ്പൊ പറയൂ രഞ്ജിനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക രഞ്ജിനി എന്നോട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ചോദിച്ച് ഓക്കെ രഞ്ജിനി എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കാൻ ഞാൻ കൊച്ചി എന്നാ അപ്പോഴും ഞാൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു അവസാനം പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ചിത്രത്തിലെ രഞ്ജിനി എന്ന് ഒരു സിനിമ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് യു ഹാവ് ടൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് മൂവീസ് ഓ താങ്ക് യു പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങനെ സ്വയമായിട്ട് യുനോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യും സോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ഐ ലൈക്ക് ടു ബി ഐ എം വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഐ എം എ വെരി ഷൈ പേഴ്സൺ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ലോ പ്രൊഫൈലിൽ ആണ് ഇരിക്ക എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഷൈ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നും മലയാളികൾക്ക് ചിത്രം എന്ന സിനിമ ലഭിച്ചത് ഒരു അറ്റ്യൂർ ടീനേജ് അല്ലേ ആ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഐ ഡി ഇവൻ പാസ് മൈ ടെൻത്ത് ടെൻത്ത് കൂടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല സോ അങ്ങനെ ഒരു യങ് ഏജിലാണ് വന്നത് എത്രത്തോളം അപ്പം അത്തരം സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മെച്ചൂരിറ്റി വേണം യുനോ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കേൾക്കണം നമുക്കതുപോലെ ചെയ്യണം കുറച്ച് സീരിയസ്നെസ്സും വേണം ബട്ട് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ആക്ച്വലി ഞാനൊന്നും മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ അമ്മയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയ പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിലേക്ക് വരാ ആക്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എൻ്റെ അമ്മയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോ എൻ ആ സമയം മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല ആ യെസ് അതിൻ്റെ ഫേമോ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്നൊരാൾ വരുമ്പോഴേ അതിന് പാഷനേറ്റായി ഒത്തിരി അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കി കണ്ട് പഠിച്ച് യുനോ യാ പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സീരിയസ് ആയിരിക്കും യെസ് ആഫ്റ്റർ ദ കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ബിക്കോസ് യുവർ ഏജ് അല്ലേ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് so i don't take it very seriously apo like in tamil especially nan adhyam ende career start cheyathu tamil le yana badhirajas badhirajas mudal mariyade cinema le yana so aa padam cheyidu irukkumbo i was thinking idana end the first and last movie nan eppozhum nan sir oda parayam oh adu seri yeah because enna singapore i am a singaporean so adu kondu nan eppozhum parayam sir ഈ പടം എപ്പോൾ തീരും എപ്പോൾ ഷൂട്ട് തീരും അങ്ങനെയാണ് വി വർ തിങ്കിങ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് മൂവി ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയില്ല എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം ആരും ഒരു പടം ചെയ്തിട്ട് ഓടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇല്ല ബിക്കോസ് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നല്ല ഒരു ടോപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സോ നീ നോക്കിക്കോ യു വിൽ ബിക്കം വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് ലേഡീസ് ആവും എന്ന് ഞാൻ പറ ഞാൻ വാസ് തിങ്കിങ് എവിടെയാ യുനോ അതുപോലെ തന്നെ യുനോ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ Uh, I'm too lucky also to have acted with many people, especially. Me too, because you know, Renjini has done a lot of cinema in Malayalam, but there are many cinema in Tamil. There are many different kinds of super hits. There are many different kinds of media, there are many different kinds of film promotion, uh, film etc. There are many different kinds of film promotion, film etc. There are many different kinds of film promotion, film etc. There are many different kinds of film promotion. 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 അന്ന് സിനിമ റിലീസ് ആയപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും അന്ന് ആ മൂവി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നൈയിലെയാണ് ബിക്കോസ് അന്ന് ഞാൻ ചെന്നൈയിലെയാണ് താമസിക്കുന്നത് സോ ഒബിയസ്ലി ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ 
കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഇൻവൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ പടം കണ്ടു എല്ലാ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂവീൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയാവും എന്ന് ആരും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടാ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് അതുക്ക് മുമ്പ് പ്രിയൻ്റെ പടത്തിൽ ഞാൻ മുകുന്ദേറ്റ സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ നോ ആ ടീം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും ലാലേറ്റൻ എല്ലാവരും എങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പടം കണ്ടപ്പോഴാണ് വളരെ ഷോക്കായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുൾ തമാശകളാണ് പിന്നെ എൻ്റാണ് ഭയങ്കര ട്രാജഡി അപ്പോൾ വി വർ തിങ്കിങ് ഓ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മൂവി അത്രയേ ഉള്ളു വിചാരം അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അവന് ഞാൻ ചെന്നൈയിലെയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂവി കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഐ എം ബിസി ഇൻ തമിഴ് സൗ വാസ് ഡൂയിങ് തമിഴ് അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി ദാറ്റ് ദിസ് മൂവി ഇസ് റിയലി ഡൂയിങ് റിയലി വെൽ പക്ഷേ യു വോൺ ബിലീവ് മീ എനിക്ക് ഒരു പടമും ഇല്ല ആഫ്റ്റർ ചിത്രം മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ ആ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റല്ലേ അപ്പം മലയാളത്തിൽ ഇനി മലയാളമല്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാവരും തമിഴിൽ വന്ന് എന്നെ എന്നെ ജസ് കളിയാക്കി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് മലയാള പടം ഒന്നും കമ്മിറ്റായിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാം പറഞ്ഞെല്ലാം തമിഴല്ലേ എന്നെ അല്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടു ആ മൂവി സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവിയാണ് അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയാണോ ഓക്കെ അത്ര അത്രയേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ഫോർ വൺ ഇയർ ആ പടം ഈവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ താജ് മലബാറിലെയാണ് ഇവിടെ കൊച്ചിനിലെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ വന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു മലയാളം പടമും ഇല്ല കേട്ടോ ദെൻ സഡൻലി വേറെ വേറെ പടങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കിട്ടിയ അന്ന് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ ഒരു തുടക്കകാലം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഗോൾഡൻ ഇറ പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് സിനിമകളുണ്ട് കഥയുണ്ട് എത്രത്തോളം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് അന്നത്തെ സമയം ഇസ് നോട്ട് ഹീറോ ഓറിയൻറ്റഡ് ഇല്ല വളരെ കുറവാണ് മെജോറിറ്റി ഹീറോയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫിലിംസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും ഈക്വൽ ഈക്വൽ റോൾസ് ആണ് സോ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോർ ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈവൻ ഞാൻ തമിഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് മൂവീസാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻഡ് ഐ വാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മെയിൻലി ഓൺ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള റോളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറ് അതെ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയില്ല ബട്ട് നല്ല സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ഹീറോയിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഗ്ലാമർ റോൾസ് അങ്ങനത്തെ ബട്ട് ഞാൻ അത് എടുക്കാറില്ല കാരണം മീൻസ് എനി വൺ കെൻ ഡു അങ്ങനത്തെ റോൾസ് അല്ലേ ആൻഡ് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഐ പ്രിഫർ ലൈക്ക് സംതിങ് യു ഹാവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ സംതിങ് യു അതുപോലെ ഇമ്പാക്റ്റ് വേണം ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് സേ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത റോൾസ് ഇന്ന് ആൾക്കാർ പറയണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് ഐ വുഡ് ഹവ് ഡൺ ഐ ഐ ഹോപ്പ് സോ അതിൻ്റെ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്ത് അതുപോലെയാണ് മലയാളം ഓരോ സിനിമയും ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഫീലാണ് യുനോ ചിത്രം ഓർക്കുമ്പോൾ യെസ് ഗുഡ് മെമ്മറീസ് സ്വീറ്റ് മെമ്മറീസ് ബട്ട് ഒരു ബയോപ്പിക്കാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ അല്ലേ കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഇന്നും ആ സിനിമയെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിച്ച രഞ്ജനിക്ക് സന്തോഷത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് അഭിമാനവും തോന്നുന്ന ഒരു അല്ലേ ഒരു ഒരു യു ഫീൽ പ്രൗഡ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എങ്ങനെ മീൻസ് ആ സ്വാതിത്രനാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുമ്പ് ചെയ്യും മുമ്പ് ഐ വാസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഐ വാസ് വെരി ബിസി ഇൻ തമിഴിലെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വാതിത്രനാൾ മൈ ഫസ്റ്റ് മലയാളം മൂവി അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈവൻ ഐ വി ശശി സാർ ഓൾസോ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് മലയാളം എനിക്ക് ആദ്യം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് എങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
അറിയാത്ത ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലോ ഓക്കെ ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം അപ്പം അവർ വന്ന് പാം ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് വന്ന് 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 ദെൻ മൈ ഫാദർ അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദിസ് സബ്ജെക്ട് ഇസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അപ്പം സർ വന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു എംപ്ര ട്രവൻകോ റൂളറിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അവിടെ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാൻസിങ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറിൻ്റെ റോൾ സുഗന്ധവല്ലിയെന്ന് അതാണ് രഞ്ജിന് ചെയ്യേണ്ടതിന് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഈ സുഗന്ധവല്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ യെസ് ഞാൻ ഭരതനാട്യം ഫ്രം സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾ എന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങി അതായത് സിംഗപ്പൂരിലെ കലാക്ഷേത്രേൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് സിംഗപ്പൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിനുണ്ട് സോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഐ സ്റ്റഡി ക്ലാസിക്കൽ പിന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തമിഴിൽ എനിക്ക് ഒരു പടത്തിലെയും ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു റോൾസ് ഏതും ഇല്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ സബ്ജെക്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ പടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല പെർട്ടിക്കുലർലി ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ദിസ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് മൂവീസ് വേറെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെയാണ് കോവളം ബീച്ച് ആ സൈഡാണ് ഫുൾ ഷൂട്ടിങ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഡേ എനിക്ക് കാലിലെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ബിക്കോസ് അവിടെ കോവളം ബീച്ചിൽ ആ റോക്കിനെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്ത പോർഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെ ആക്സിഡൻറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നു എന്നാലും അത് ട്രൂ ഓഫ് ദ മൂവി ഐ ഹാവ് ടു ഡാൻസ് അല്ലെ എങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ട്വന്റി ഡേയ്സ് കോൾ ഷീറ്റ് ആണ് എൻ അപ്പോൾ ഉള്ള സിനിമ ലൈക്ക് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കോൾ ഷീറ്റ് അല്ലേ എല്ലാം വൺ സ്ട്രെച്ച് അല്ലേ ഷെഡ്യൂൾ ഇല്ല ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഇല്ല ജസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രെച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കന്നടത്ത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് അനന്ത് നാഗ് അപ്പോൾ അവരോട് ഡേറ്റ് കിട്ടിയ കിട്ടാനും ഭയങ്കര പാടാണ് സോ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡേ തൊട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഞ്ചുറി ഇരുന്നാലും ഐ ഡോ കെയർ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത മൂവിയാണ് അത് യെസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ടു ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ അവാർഡ് മേടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലെനിൻ സർ സോ ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ലെനിൻ സർ ഒരു തേർട്ടി ഫിഫ്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന് അപ്പോൾ ജാനുവരിയിലാണ് ആ പ്രോഗ്രാം വന്നത് സോ ഐ അറ്റൻഡ് ദറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഹിഡിറ്റ് ഓൺലി ഫോർട്ടീൻ മൂവീസ് ഇൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എവ് എത്രയ്ക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മൂവീസ് ആൻഡ് എല്ലാ മൂവീസും അവാർഡ് വിനിങ് മൂവിയാണ് സോ ടു ബി ടു ഹാവ് വർക്ക് വിത്ത് ഹിം ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓണർ ആണ് സോ അത് കാരണം കൊണ്ട് എൻ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് മൂവീസ് ആണ് സ്വാദിത്ത് എന്നാൽ എൻ എസ്പെഷ്യലി സുഗന്ധവലിന് ഒരു റോൾ ക്യാരക്ടർ ഇന്ന് മലയാള സിനിമ നോക്കി മലയാളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ് പോയാൽ നമുക്കറിയാം തമിഴിലെല്ലാം ബിഗ് ബജറ്റ് മൂവീസാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് തമിഴിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ച് മലയാളത്തിലോട്ട് വന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കേരവൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനമാണ് എല്ലാവർക്കും യു നോ വെരി വെരി ബിഗ് ബജറ്റ് മൂവി സോ അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തും അങ്ങനെയാണ് തമിഴ് തെലുഗു കന്നഡ എല്ലാവരും ബിഗ് ബജറ്റ് മൂവി ബിഗ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈവൻ ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയുക ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ബിഹേവിയർ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ലൈക്ക് ദി വേഷിപ്പ് യു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഹീറോയിൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും സിമ്പിൾ എൻ ചേ കു ഇരിക്കാൻ ചേ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ചില സ്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ യുനോ സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ് നമുക്ക് ചേരില്ലേ യുനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ
നമ്മളുടെ ഈവൻ ഫ്രോം സിംഗപ്പൂർ വി ആർ യൂസ് ടു ജസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റ് എല്ലാവരും സിമ്പിൾ എല്ലാവരും ഈക്വൽ അങ്ങനത്തെ സോ ഹായ് ഹായ് അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വന്ന ശേഷം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്